geldiniz arkadaşlar. Bugünkü Gezi rotamız Arnavutluğun tatil merkezi olan Sarandaşı'nda. Adriyatik ve İyonya denizine kıyısı bulunan Arnavutluğun güneyinde yer alan gözde tatil beldelerinden biri olan Sarandaya doğru yol alıyoruz. Yolumuzun üzerinde de gördüğünüz gibi yine güzelliklere rastlıyoruz. Saranda tatil merkezine biz aracımızla Tiran yani Arnavut'un başkenti Tiran'dan yola çıktık ve Saranda şehrine tatil kasabasına bu şekilde ulaşmış olduk. Sizlerle de yolu biraz paylaşmış oldum. Biraz e, sonlara doğru Saranda'ya ulaşmak üzereyken dağlardan, e, yükseklerden de yol aldık. Yol biraz daha uzun sürmüş oldu bu sebeple ama onun haricinde e, yolumuz gayet rahattı, keyifliydi. Tiran'dan yola çıktıktan sonra haritada görmüş olduğunuz rotayı takip ederek Giocastra şehrinde geçirmiş olduğumuz zamanı hesaba katmazsak Saranda'ya ulaşmamız yaklaşık 5 ile 6 saat arası sürdü arkadaşlar. Saranda, Arnavutluğun Saranda bölgesinin başkenti ve Akdeniz'in kıyı şeridindeki önemli turist yerlerinden biridir. Biz de şimdi Saranda tatil merkezine ulaşmış bulunuyoruz. Saranda'nın hemen girişinde burada insanlar pankartlarını açmış, pansiyon kiralayacak insan arıyorlar. Balkan turumuz öncesinde kalacağımız pansiyonların rezervasyonunu öncesinden yapmıştık ve şimdi kalacağımız yere ulaşıp yerleşiyoruz. Gün batımında varmış olduğumuz Saranda'nın güzel deniz manzarası odamızdan bizi karşılıyor. Saranda antik dönemde şehir, Onkesmus ve Ankiasmus gibi antik Yunan isimleriyle biliniyormuş. Saranda kelime anlamı ise Yunanca kırk demek arkadaşlar. İsmi kırk tane buradan Hristiyanlıktan vazgeçmelerini istedikleri azizlerin buradan kaçmaların sonrasında o azizlerin onuruna, hatrına Buraya 40 anlamına gelen Saranda ismi verilmiş. Hatta bu 40 azizler adına da Saranda'nın merkezine yakın bir konumda arkamda görmüş olduğunuz tepecikte onlar adına yapılmış bir manastır. Onları onurlandırmak için yapılmış bir kilise bulunmakta. Saranda 1913 yılında Floransa protokol koşulları altında yeni kurulan Arnavut Devleti'ne dahil edilmiş. Saranda tatil merkezinin geçmişi çok eskilere dayanıyor arkadaşlar. Önceleri hatta 1900'lerin başlarında burası Yunan işgaline maruz kalmış. Daha sonra İtalya tarafından işgale uğranmış ve İtalya himayesinde uzun süre kalmış. Ertesi sabah Saranda bölgesinde tarihi açıdan önemli olan Le Cursi Kalesi'ne doğru yükseklere çıkıyoruz. Ve bizi yine Arnavutluğun her yerinde gördüğümüz o güzel dağları karşılıyor. Saranda'yı çevreleyen denizi, adaları ve dağları uzun bir süre izledikten sonra şimdi Le Cursi Kalesi'ne geçiyoruz. 1537 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen Le Cursi Kalesi'nin inşa edilme sebebi Kanuni o dönemde 
Korfu adasına saldırmış ve saldırıya karşı savunma amaçlı bir kaleye ihtiyaç duymuş. Biz de şimdi Osmanlı'dan bize miras olarak kalan bu güzel kalenin içine giriyoruz. Şimdi bulunduğumuz Le Kursi Kalesi Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış zamanında ve günümüze kadar ulaşmış. Şu an burası bir restoran olarak kullanılıyor. Müzeye veya işte büyük bir kale ile karşılaşmıyorsunuz ama kesinlikle buraya özellikle Saranda'nın ve çevresinin manzarasını görmek için gelmeye değer. Tepe Saranda'yı ve hatta Yunan adaları, Yunan sınırını dahi hatta İtalya'nın burnunu bile gören noktadayız. Le Kursi Kalesi'nin manzarası bütün Saranda sahilini görmek de arkamda da görmüş olduğunuz gibi. Ben de bir yere oturup bu güzel manzarayı resme döktüm arkadaşlar. Bu güzel manzaraya sahip, hatta Yunan adası Korfu adasını gören Le Kursi'den de ayrılarak şimdi şehir merkezine geçiyoruz. Ve yine yolumuzun üzerinde Arnavutluğun her yerinde görebileceğiniz bu sığınağı rastlıyoruz. Kıyı erişimi ve Akdeniz iklimi göz önüne alındığında Saranda Arnavutluk'ta komünizm çöküşünden günümüze yaz turizmi için önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu yüzden Saranda'nın her yerinde güzel plajlara ve koylara rastlıyoruz. Özellikle Saranda'ya oldukça yakın olan Samili Köyü bölgedeki en popüler yerlerden biridir. Saranda'dan yarım saat uzaklıktaki Samil Beyaz kumu ve turkuaz rengi denizi ile Maldivlere benzetiliyor. Saranda'nın yakınlarında güzel plajlar ve koyları dışında tarihi açıdan da önemli olan 
UNESCO Dünya Mirası listesine de girmiş Butrit Antik Kenti'nin kalıntıları yer almaktadır. Arnavutluğun oldukça güneyinde bulunan bu tatil merkezinin bir de akşam hareketliğini sizlere göstermek istiyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Ve Saranda'nın o güzel akşamını beraber keşfediyoruz. Arnavutların da tatil için tercih ettikleri Saranda'da birçok turiste de rastlayabiliyoruz. Yakın zamanda yenilenmiş bulvarı, denize yakın uzun ve zarif caddesi özellikle akşamları dolup taşıyor.
cadde üzerinde yeme içme ve kafeler dışında ayrıca hediyelik eşya satan birçok güzel dükkan bulunuyor. noktada biz de insanların kuyruk oluşturduğu güzel bir dondurmacı keşfettik ve denemek istedik. One blue and one caramel. Dondurmalarımızı da aldıktan sonra bu caddede yürümeye ve güzel manzarayı izlemeye devam ediyoruz. Sarandad'ın bu sahil şeridinde birçok vapur ve tekneler sizi koylara ve güzel plajlara götürüyor ve ayrıca hemen Sarandad'ın sahilinin karşısında bulunan Korfu Yunan Adası'na da turlar düzenleniyor. Hello. Hello. Uh, how long is the tour? The boat tour? Uh, the daily trip? Yes, daily trip. Uh, it's for seven hours. We start every day at 10 a.m. and we come back at 5 p.m. We have three stops. The first of them is at Cape of Shefali. 10 minutes just to take some photos. Then we go to Kursa Bay for three hours. Uh, for three hours to sleep. And when we come back to Karanda, we have another stop at another bay, at Ruide Bay, for one hour. And it's also for two. The package uh, from 25 euros is 20. Mm -hmm. for It's a night boat tour? Yes, we have the night trip also. It's every day. Uh, it's at 9 o'clock. Uh, it's 5 euros per person, 1 hour. 1 hour? Yes, it's around the uh, Saranda Bay. Saranda Bay. Okay, thank you very much you. for the information. Ve işte şimdi Saranda'nın bu sahil şeridinde en çok karşımıza çıkan sanatçılarından biri.
30 binlik bir nüfusa sahip Saran'da, 2. Dünya Savaşı sırasında, İtalyan himayesi döneminde Benito Mussolini'nin büyük kızı Edda Mussolini'nin onuruna Porto Edo olarak da adlandırılmalıdır. Bir dönem İtalyan himayesinde kaldığından ve İtalya'nın güney burnunun Saran'da'nın sahiline yakınlığından ötürü burada İtalya'nın etkisi fazlasıyla görülüyor. Bu yüzden Arnavutluğun her yerinde olduğu gibi Saranda'da da İtalyan mutfağı çok yaygın.
Vay çok iyi ya. Ne güzel düşünmüşler. Diyor ki bak kitap bırakın, kitap alın. Belli ki bu bölgenin insanları sanata önem veriyor. Sanat, kültür. Saranda'da akşam gezerken özellikle arkadaşlar dikkatimi en çok çeken şeylerden biri ki sizler de akşamki hareketlerini izlerken mutlaka fark etmişsinizdir. Burada çok fazla sanatçıların bulunması, çok güzel el sanatları yapan insanların bulunması gerçekten de beni özellikle resim sever, sanat sever biri olarak çok mutlu etti. Kesinlikle e, bu sanat sever insanları gördüğüm için çok mutluyum. Orada da adam kendi Bu adamın gösterdiği çok güzelmiş. How much? Is this? 15 euro. 15 euro. 15. Yes. Şey 15. It's Saranda. Oh, very nice. Oily. Very good.
Yasin'e benzemiyor mu? Aynen öyle. Yine söyle. Uzun bir süre yetenekli bu ufak müzisyen çocuğu da izledikten sonra tekrardan caddede gezmeye devam ediyoruz. Son yıllarda hem yerel hem de yabancı turistler tarafından tercih edilen, ülkenin güneyinde Yunanistan sınırına oldukça yakın olan Saranda'ya da veda etme zamanı geldi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki gezi videolarımda özellikle Balkan turumda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, öneri ve eleştirilerinizi yorum olarak bırakmayı ve hatta bildirim zilini açmayı unutmayın.